ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೆಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೈನು ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಾಲಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಕತ್ತು ಬಗ್ಸ್ಬೇಕು ಬೆನ್ಮೂಳೆನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕತ್ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಬೆನ್ಮೂಳೆನ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಾಲಾಸನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆನ್ಮೂಳೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಿಗೂ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸಲ್ಸು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ ಮೇಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಜನ್ ಫೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ಫೋಸಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ಈ ಪಿಜನ್ ಫೋಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಂಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬಲ್ಗಲ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಡಗಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಿಜನ್ ಫೋಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಪಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಸಲು ಟೆನ್ಸರ್ ಫೆಷಿಯಲ್ ಅಟ ಅಂತ ಈ ಮೆಸಲು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕೈನ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಸಲು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರ ಎತ್ತೋದು ಕೈಯನ್ನಲ್ಲೇ ಎತ್ತುತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಸಲ್ಸು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಸು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಈ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನ ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ತುಂಬ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸು ಇದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೈಸು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಪಿಜನ್ ಫೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾದ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇ
ಇದೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು ರೋಪ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನರ್ ತೈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಔಟರ್ ತೈ ಈ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಫ್ ಮಜಲು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಫ್ ಮಜಲ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲು ಎರಡು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ದೆನ್ ಐ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡೈಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೆಗ್ ನ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದ ತೈ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ತೈ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ದ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಔಟರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ನೀವು ವೆಡಿಕೋಸ್ ಪೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ವೆಡಿಕೋಸ್ ಪೈನ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರೋದು ಇಲಿಯೋ ಸೋಯಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇಲಿಯೋ ಸೋಯಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಡಾಮ್ ಈ ಬೆನ್ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಥೈ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಪೈನ್ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದು ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ವಜ್ರಾಸನ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ವೀರಾಸನ ಅಂತಾರೆ ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಲೇಟ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಕ್ವಾಟರ್ಸಪ್ಸ್ ಇಲೆ ಸೋಯಾಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಪ್ಪು ಪೈನ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಿದ್ದವರು ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಮಂಡಿನ ಮಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ನ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕತ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಿರುಗಬೇಕು ಮಂಡಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್
our initial v1 x is marked you can figure of four stretch and the way is the linear series of guys in a stretch act by that you do to my effective one you want to name chaga it was a within the easy again stretch act that that stretching say act just here for the other back pain on it strengthening or maximum muscles are the strength there that because of stiffness all the other maximum pain start up so in the figure of four you can here look at a mark for the need in a one day in the evening shop all money get more figure of four stretch and this is a basic exercise for back pain. In the next video, I will show you the strengthening of the back pain. This is the basic exercise. In the next video, I will show you the back muscle of the back muscle. This video is very important. Please like this video. Please share this video. Please share this video. Please subscribe to our channel. Thank you.